నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రేమను మీకు తెలియచేస్తూ నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమం ద్వారా మీకు స్ఫూర్తిని కలుగు చేయటానికి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మరొకసారి మీ వద్దకు రావటానికి ప్రభు నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి ప్రభును స్థుతిస్తున్నాను మీ యొక్క ప్రార్థన అవసరతలు అలానే మీరు పొందుకుంటున్నటువంటి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి మేలులను బట్టి నేను ప్రభుని ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాను యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చేటటువంటి విషయం బైబుల్ మనకు చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉందండి పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు ఈ లోకమునకు వచ్చిననమాట నమ్మదగినటువంటిది మంచివారిని రక్షించడం కోసం కానీ లేకపోతే నేను చేసేటువంటి మంచి పనులను బట్టి ఆయన నన్ను రక్షిస్తాడు అనేటువంటి అపోహలు కలిగినటువంటి వారి అన్నిటినీ ఆ ఛేదిస్తూ పరిశుద్ధ గ్రంథం అనేటువంటి బైబుల్ చాలా చక్కటి మరి వాక్యోపదేశం చేస్తూ ఉన్నది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు పాపులను ప్రేమించాడు ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి మనిషిని ఆయన ప్రేమించాడన్నాను ప్రతి వ్యక్తి కోసం ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడన్నాను ప్రతి ఒక్కరికి సేవ చేయటం కోసం ఆయన వచ్చాడన్నాను ఆయన ప్రేమ ఈ మానవ జాతి అంతటికీ కూడాను సమపాళల్లో పంచి ఇవ్వటానికి వచ్చాడన్నాను వారి దోషములను వారి పాపములను లెక్కించక మనందరి పాపములన్నిటిని కూడాను శిలువ మీద తానే బలియాగముగా చనిపోవటం కోసం పాపముల నుంచి ప్రక్షాళన చేటు కొరకై మానవుని యొక్క ఆత్మలను విమోచించి ఆ నిత్యమైనటువంటి స్వర్గాన్ని మోక్ష రాజ్యాన్ని పరలోక రాజ్యంలో వారికి స్థానాన్ని కల్పించడానికి వచ్చాడనేటువంటిదే బైబుల్ చెప్పేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సత్యం ఈనాడు సత్యాన్ని మనుషులు గ్రహించాలనని కూడా దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మీరు సర్వసృష్టికి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించండి నమ్మిన వానికి రక్షణ నమ్మని వానికి శిక్ష విధించబడును అనేది బైబుల్ కళాఖండిగా చెప్తా ఉంది ఈనాడు యేసు ప్రభు యొక్క ఆయన యొక్క త్యాగము ఈ మానవ జాతికి ఏది అవసరమైందో దానిని చేయటానికి ఆయన తండ్రి దగ్గర నుంచి భూలోకానికి వచ్చినటువంటి దేవుడుగా మనిషి కుమారుడుగా దేవుని కుమారుడుగా మనకు బైబుల్ పరిచయం చేస్తుంది యేసు క్రీస్తుని గురించి ఈ సమస్తమును సృష్టించింది కూడాను యేసు ప్రభు అయినా అని బైబుల్ చాలా చక్కగా చెబుతూ ఉన్నది ఈనాటికి మరి ఏనాటికి అంతకు ముందు కూడాను నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును అనని సెలవిచ్చినటువంటి దేవుడు యేసు ప్రభు వారు యేసు ప్రభు వారు ఈ భూలోకానికి రాకముందు ఐదు వందల సంవత్సరాలకు క్రితము యష అనేటువంటి ప్రవక్త ఆయన గురించి ఈ మానవ జాతికి ప్రవచనం ద్వారా తెలియచేశాడు కొన్ని విషయాలు మనం ఇతరులు చెప్పేటువంటి దాటిల మీద కూడాను మన మనసును కేంద్రీకరించి సత్యాలను గ్రహిస్తూ ఉంటాం బైబుల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి అరవై ఆరు పుస్తకాలు కూడాను యేసు క్రీస్తుని గురించి ఆయన రాకడను గురించి ఆయన మానవులకు ఇచ్చేటువంటి రక్షణను గురించి తరువాత యోగయోగాలు జీవించేటువంటి మోక్ష సంబంధమైన ఆనందాన్ని గురించి బైబుల్ చెప్తా ఉన్నది ఈ యష అనే ప్రవక్త యేసు క్రీస్తుని గురించి ఇలా చెబుతున్నాడు యషయా గ్రంథము యాభై మూడో అధ్యాయము మొదటి వచ్చినము మేము తెలియచేసిన సమాచారము ఎవడు నమ్మెను యహో ఆ బాహు ఎవనికి బయలుపరచబడెను లేత మొక్క వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొక్కల వలెను అతడు ఆయన ఎదుట పెరిగెను అతనికి స్వరూపమైనను సొగసైనను లేదు మనం అతన్ని చూచి అపేక్షించినట్లుగా అతని ఎందు స్వరూపము లేదు అతడు తృణీకరించబడినవాడు ఆయను మనుషుల వలన విసర్జించబడినవాడు ఆయను వ్యసనాక్రాంతుడుగాను వ్యాధిని అనుభవించువాడుగాను మనుషులు చూడనొల్లని వానిగాను ఉండెను అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనం అతన్ని ఎన్నిక చేయక పోతిమి నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వ్యసనములను వహించెను అయినను మొత్తబడిన వానిగాను దేవుని వలన బాధింపబడిన వానిగాను శ్రమ నొందిన వానిగాను మనం అతన్ని ఎంచితిమి మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడును మన దోషములను బట్టి నలుగు కొట్టబడును మన సమాధానార్థమైన మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుతున్నది ఒక అద్భుతమైనటువంటి యేసు క్రీస్తును గురించి ఇలాగ పరిచయం చేస్తూ ఆయన ఆయనను ఈ లోకానికి మనుషులు ఎలాగ ఆయనను ట్రీట్ చేశారు 
అంటే ఆయనను గౌరవించవలసిన విధంగా గౌరవించలేదు కానీ ఆయన సమాచారమును ఆయన గురించిన సువార్తను ప్రకటించినట్లయితే దాన్ని కూడాను వారి వ్యక్తాలు చేసినట్లుగా బైబుల్ చెప్తా ఉందండి ఆయన ఈ ఈ లోకానికి ఎలా వచ్చాడు అంటే ఒక లేత మొక్క వలె వచ్చాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన ఎలా జన్మించాడంటే పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భం ధరించాడనని బైబుల్ చెప్తా ఉంది ఆయనలో ఏ పాపము లేదనని ఆయన పవిత్రుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చాడనని పాపలోకంలో ఉన్నటువంటి మానవ జాతిని ఆయన రక్షించుట కొరకై దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారం ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల అంటూ ఆయన మానవ జాతి యొక్క పాపమంతటిని పరిహరించడానికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చినటువంటి ఏకైక భగవంతుడు జక్రయ్య గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో ఇలా జక్రయ్య అనే ప్రవక్త కూడాను యేసు ప్రభువును గురించి ఆయన సిలువు మరణాన్ని గురించి ముందుగానే ప్రవచించినట్లుగా బైబుల్ ప్రబోధం పదమూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచనము జక్కరయ్య గ్రంథము గొర్రెలు చెదరపోవున్నట్లుగా కాపరిని హతము చేయుము కాపరి అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు మానవులందరూ దారి తప్పి వారు ఇష్టమైన మార్గంలో వెళుతూ నిత్య నాశన కోపంలో పడిపోతున్నారనని దేవుడు తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తును ఒక కాపరిగా పంపించాడు యేసు ప్రభు తన బోధల్లో పదే పదే ప్రస్తావించిన విషయం ఏంటంటే నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని నా గొర్రెలకు కొరకు నేను ప్రాణమిస్తాను మంచి గొర్రెల కాపరి తన గొర్రెల కోసం ప్రాణం పెడతాడు అనని చెప్పిన మాటను నెరవేర్చి తన ప్రాణాన్ని గొర్రెలమైనటువంటి మానవ జాతి కోసం ఆయన సమర్పించాడు అయితే ఇక్కడ జక్రయ్య అనేటువంటి మరి ఒక ప్రవక్త కూడా యేసుక్రీస్తు యొక్క సిలువు మరణాన్ని గురించి చాలా స్పష్టంగా చెబుతూ ఉన్నాడు గొర్రెలు చెదరపోవున్నట్లుగా కాపరిని హతము చేయము ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తును సిలువు మీద పెట్టి ఆయన చంపారో ఆయన పన్నెండు మంది శిష్యులు కూడాను వారు పారిపోవటం జరిగినది అయితే వారు పారిపోయిన తర్వాత ఇదిగో ఈ రక్షకుడు లేత మొగ్గగా ఈ లోకానికి వచ్చిన పాప రహితుడైనటువంటి క్రీస్తు యేసును గురించి ఆయన మానవ జాతికి వి ఇచ్చినటువంటి విమోచన రక్షణను గురించి ఆయన ద్వారానే మోక్ష రాజ్యం అనేటువంటిది మనకు సంభవిస్తుందని అనేటువంటి సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు వారిని కూడా హతసాక్షులుగా చంపివేశారు ఆనాటికి ఈనాటికి యేసుక్రీస్తు యొక్క బోధలను విమర్శించే వాళ్ళు ఉన్నారు విని రక్షించబడే వాళ్ళు ఉన్నారు అలానే నమ్మి నమ్మక మధ్యస్థంగా వ్రేలాడుతున్న వారు ఉన్నారు అయితే ప్రియ సోదరి సోదరులారా బైబుల్ చెప్పేటువంటి సత్యం ఏంటంటే మనము ఆయనను విశ్వసించిన ఎడల ఆయన ఎందు మనం నిరీక్షణ ఉంచిన ఎడల ఆయన సిలువ మరణమునందు ఆయన పునరుద్ధానమునందు మనం విశ్వాసం ఉంచిన ఎడల మనము రక్షించబడతాము మన జీవితాలు పదిలంగా సంరక్షించబడతాయి ఇక పరములలో ఈ లోకంలోనూ మోక్షంలో కూడాను ఆ నిత్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందేవారిగా ఉంటాం జక్రయ్య గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము మొదటి వచనమున మొదటి మొదటి వచనంలో యేసుక్రీస్తును గురించి ఆయన సిలువ మరణము ద్వారా ఎలాగా ఈ భూలోకానికి ఈ మానవ జాతికి రక్షణ కలుగుతుందో కూడా జక్రయ్య ముందుగానే చెప్పాడు ఆ మాటలు చదువుతాను దయచేసి వినండి జక్రయ్య పదమూడు ఒకటి ఆ దినమున పాపమును అపవిత్రతను పరిహరించుటకై దావిదు సంతతి వారి కొరకును ఎరుషులేము నివాసుల కొరకు ఓట తీయబడును ఓట తీయబడును యేసుక్రీస్తు సెలువులో వేలాడుచున్నప్పుడు ఆయన శరీరంలో నుంచి రక్తము దారగాను నీరు నీరులాగా వచ్చింది అంటే ఆయన శరీరంలో ఉన్నటువంటి రక్తమంతా పోయిన తర్వాత నీరు ఓటలాగా వచ్చింది ప్రి సోదరి సోదరులారా ఇది దేన్ని సూచిస్తూ ఉన్నదంటే పాపులమైనటువంటి మనము యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తంలో మనం కడగబడుతూ విశ్వాసము ద్వారా ఈ ప్రక్రియ మన హృదయంలో జరుగుతుంది యేసు నా పాపముల కోసం చనిపోయాడు నేను జన్మత ఆ పాపిని నాలో ఏ మంచి లేదు నేను స్వార్థపూరితుడిను నేను చనిపోయినట్లయితే నా శరీరము నా ఆత్మ రెండు కూడాను నిత్య నరకానికి వెళతాయి అయితే యేసుక్రీస్తును నేను విశ్వసించి నా పాపముల విషయమై పశ్చాత్తాపడినప్పుడు ఆయన నాకు నూతన జీవితాన్ని ఇస్తాడు గనుక నేను మోక్షరాజ్యానికి వెళతాను ఇదే నా విశ్వాసమనని ఎంతమంది తమ హృదయంలో విశ్వసిస్తున్నారో ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు విశ్వసించినట్లయితే మీ జీవితంలో కూడాను ఈ గొప్ప మార్పును ఈ గొప్ప మేలును మీరు పొందగలరు ఆ దినమున పాపమును అపవిత్రతను పరిహరించుటకై దావిదు సంతతి వారి కొరకు ఎరుషులేము నివాసుల కొరకు ఓట తీయబడును ఈనాడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా యేసును విశ్వసించినటువంటి వారు ఉన్నారు 
వారు ఏ జాతి వారైనా ఏ దేశం వారైనా ఏ ప్రజలైనా సరే వారందరినీ కూడాను ఏసుక్రీస్తు రక్షిస్తూ ఉన్నాడు వారి హృదయాలలో గొప్ప శాంతిని ఇస్తున్నాడు వారికి నిత్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాడు అందుకే యేసు ప్రభును ఈ భూలోకానికి ఆయన వచ్చినప్పుడు మనుషులు ఆయనను గుర్తించలేదట యక్ష యక్షయ భక్తుడు చెబుతున్న మాటలను ధ్యానం చేద్దాం అతడు తృణీకరించబడిన వాడు ఆయను మనుషుల వలన విసర్జించబడిన వాడు ఆయను వ్యసనాక్రాంతుడుగాను వ్యాధిని అనుభవించు వాడుగాను మనుషులు చూడనొల్లని వాణిగాను ఉండెను అతడు తృణీకరించబడిన వాడు గనుక మనం అతన్ని ఎన్నిక చేయలేకపోతుంది ఈనాటికి చాలామంది యేసుక్రీస్తు యొక్క శిలువ మరణాన్ని గురించి ఏమని ఆలోచిస్తున్నారంటే వారు ఆయన బలహీనుడిగా చనిపోయాడు ఆయన శక్తిహీనుడిగా చనిపోయాడు ఆయనకు ఏమాత్రం కూడాను ఆయన దగ్గర ఏ శక్తి లేదు అని అనుకునేవారు కూడా లేకపోలేదు అయితే బలహీనులమైనటువంటి మనల్ని రక్షించుట కొరకు ఆ స్థానాన్ని యేసు ప్రభు తీసుకున్నాడు ఇలా తీసుకుంటాడు అని అని కూడా ముందుగానే ప్రవచించారు సిలువ వేయబడిన యేసుక్రీస్తుని గురించి తప్ప మరి దేనిని మీ మధ్య ఎరుగకుందున అన్నాడు కదండి పావులు భక్తుడు అంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క సిలువ మరణం అది ఓటమి కాదు అది విజయము ఈనాడు ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కూడాను ఆ పరలోక రాజ్యం చేరుట కొరక యేసుక్రీస్తు రక్షణ కార్యాన్ని ఆ సిలువ మీద ఆయన పూర్తి చేశాడు అందుకే ఆయన సమాప్తము అని అని చెప్పాడు యేసు ప్రభు తను తాను రిక్తునుగా చేసుకున్నట్లుగాను తాను ఈ లోకంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఒక దాసుడుగా వచ్చినట్లుగాను బైబిల్ చెప్తా ఉంది మనలందరిని ప్రేమించిన దేవుడు మనలాగా మన మనవలే ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన రక్త మాంసములను ధరించిన వాడై వచ్చాడు ఆయనను ఆయనలో పాపము లేదనని తన యొక్కకు వచ్చి వారిని రక్షించడానికి ఆయన సమర్థుడిగా ఉన్నాడనని బైబిల్ చెప్తా ఉందండి కీర్తన గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చిన వారు నా వస్త్రమును వారు నా వస్త్రములను పంచుకొనుచున్నారు నా అంగి కొరకు చీట్లు వేయుచున్నారు కీర్తన గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనంలో భక్తుడైన దావేదు యేసుక్రీస్తు యొక్క సిలువ మరణాన్ని గురించి ముందుగానే ప్రవచించాడు ఈనాడు ఈ సందేశాన్ని ఆలకిస్తున్నటువంటి నీవు కూడా యేసు ప్రభు నా కోసం ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన నా కోసం ఇన్ని శ్రమలు అనుభవించాడు అనేటువంటి ఒక మంచి ఆలోచన నీలో కలిగి ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన సన్నిధిలో నీ జీవితాన్ని సమర్పించినట్లయితే నిన్ను ఆయన తన బిడ్డగా స్వీకరిస్తాడు ఆయన నిన్ను ఒక బానిసగా వాడుకోవాలని ఆయన అనుకోవటం నిన్ను ఒక రిమోట్లాగా ఆయన చేతిలో పెట్టుకొని నిన్ను ఈ లోకంలో తన ఇష్టానుసారంగా మాత్రమే ఉంచుకోవాలనే ఆశపట్టలేదు నీవు కానీ నీ అంతటి నీవు ఆయన చేతులకు వచ్చినప్పుడు ఆయన బిడ్డగా నీవు మారినప్పుడు ఆయన నీకు తన యొక్క దేవుడుగా తండ్రిగా ఆయన నీకు ఉంటానని వాగ్దానం చేస్తాను వారు నా వస్త్రములను పంచుకొనుచున్నారు నా అంగీ కొరకు చీట్లు వేయుచున్నారు యేసుక్రీస్తును శిలువ మీద ఉంచినప్పుడు ఆయన అంగీని కూడా నువ్వు చీట్లు వేసి తీసుకున్నట్లుగా చూస్తున్నావు సర్వలోకాన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త ఆయన వల్ల మనం జీవించుచున్నాము చెల్లించుచున్నాము మనం ఉనికిని కలిగి ఉన్నాము కదండి కానీ అలాంటి సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుణ్ణి యేసుక్రీస్తుని వారు ఎంతగా హింసించారో నీ పాపముల కొరకు నా పాపముల కొరకు మన యొక్క పాపముల యొక్క క్రయధన విమోచనగా ఆయన సెలవులో తను తాను రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు ప్రియ సోదరి సోదరులార యేసుక్రీస్తు నా కోసం వచ్చాడు అనేటువంటి ఆ భావనే యేసుక్రీస్తు నా కోసం చనిపోయాడు అనేటువంటి ఒక మంచి ఆలోచనే మన జీవితానికి ఎంతో గొప్ప ఆనందాన్ని ఇచ్చేదిగా ఉంటుంది కీర్తన గ్రంథం అరవై తొమ్మిది ఏడో వచ్చినము నిందను సిగ్గును పొందిన వాడను అయితిని యేసుక్రీస్తుని గురించి ప్రవచిస్తున్నాడు యేసుక్రీస్తట మన కొరకు నిందను సిగ్గును అవమానమును భరించిన వాడిగా ఉన్నాడట అరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము కీర్తన ఇరవయో చిన్నములో నిందకు నా హృదయము బద్దలాయను కరుణించు వారి కొరకు నేను కనిపెట్టుకుంటుని కాని ఎవరును లేకపోయేది యేసు ప్రభు వారు ఆ సెలవులో ఉన్నప్పుడు ఆయన కరుణించే వారి కొరకు ఆయన చూశాడంట ఆయన నమ్మినటువంటి పన్నెండు మంది శిష్యులు కానీ లేకపోతే ఆయన బోధలు విన్నవారు కానీ ఆయన వలన మేలు పొందినటువంటి వారు కానీ స్వస్థత పొందిన వారు కానీ ఎవరు రాలేదట అండి ఎవరు ఆయన ఓదార్చలేదట ప్రియ సోదరి సోదరులారా ఈనాడు నిన్ను ఆదరించుట కొరకు నన్ను ఆదరించుట కొరకు నిన్ను నన్ను మనందరినీ కూడాను సిగ్గు నుంచి అవమానం నుంచి మన యొక్క దుష్క్రియల ద్వారా మన యొక్క దుర్మార్గపు క్రియల ద్వారా మనం పొందవలసినటువంటి ఆ శిక్షను ఆ అవమానాన్ని ఆ నిందను 
యేసు ప్రభు ఆ శిలువు మీద భరించాడు నింద సిగ్గు అవమానం ఆయన ముఖం మీద వేసిన ఉమ్మి ఆయనను ఒంటరిగా చేసి ఎరుషులేము వీధుల్లో తిరుపుతూ యూదుల రాజా నీకు శుభమని అని చెబుతూ ఆయన అవమాన అవమానపరిచిన ఆయన నీ కోసం నా కోసం ఈ అవమానాన్ని భరించాడు కదా అందుకే కీర్తన కారుడు అంటున్నాడు కదా నిందను అవమానమును ఆయన నన్ను నేను భరించువాడనైతిని ఈనాడు మన కొరకు బదులు మనిషిగా వచ్చిన యేసుక్రీస్తుని నీ సొంత రక్షకుడిగా నీవు అంగీకరించినట్లయితే నీ జీవితానికి మేలు జరుగుతుంది ఆయన పరలోకాన్ని నుంచి భూలోకానికి మానవుడిగా అవతరించి మనుషులలో ఒకనిగా ఎంచబడ్డాడు అంతేకాదు యాభై మూడవ యాభై మూడు యశాగ్రంథంలో ఆయన యొక్క మరణాన్ని గురించి భక్తిహీనులతో ఆయన సమాధి చేయబడ్డాడు అని అనని అంతేకాకుండా ఆయన నీతిని ఎవరు కూడా నువ్వు లెక్క చేయలేదనని అయితే ఆయన నీతి తరతరములు నిలుస్తుందని అని యశ ప్రవచించాడు ఈనాడు ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారికి ఏసు యొక్క నీతి వారి జీవితాల్లోనికి ప్రవేశిస్తున్నది దొంగలు మారుతున్నారు త్రాగుబోతులు వ్యభిచారులు లంచగొండలు మారుతున్నారు హృదయ పరితాపం హృదయ పరివర్తన వలన అనేకులు మంచివారిగా తీర్చబడుతూ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి క్రీస్తు దేవాలయానికి ప్రతి ఆదివారం బైబిల్స్ తీసుకొని పరుగులుడుతున్నారు ఏసు తిరిగి రాబోతున్నాడు అనేటువంటి ఆ విషయం బైబుల్ పదే పదే చెబుతూ ఉండగా ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి లోకంలో నుంచి ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఏసు బోధలను అంగీకరిస్తున్నారు వారి జీవితాల్లో గొప్ప ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు మోక్షరాజ్యం కొరకు సిద్ధపడుతున్నారు ఇదే రక్షణ దినము ఇదే అనుకూల సమయం ప్రి సోదరి సోదరుడ మరి నీ జీవితం సంగతి ఏంటి ఒక్కసారి నీ హృదయం అనే తలుపును తెరిచి ఏసు నీవు నా కోసం ఈ లోకానికి వచ్చావు నీవు పొందిన శ్రమల ద్వారా నీవు పొందిన దెబ్బల ద్వారా నా శరీరానికి నా ఆత్మకు విడుదల కలుగుతున్నది నన్ను నిన్ను నా సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తున్నాను నా పాపములు క్షమించు మహాప్రభు అంటూ ఆయన పాదాల మీద నీవు రాలినట్లయితే ఇప్పుడే నీ రక్షణ నీ సొంతమవుతుంది ప్రాంత పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి నిత్యం వేదనలతోనూ శోధనలతో సాగిపోతున్నటువంటి ఈ మానవ జాతిని ప్రేమించి నీవు ఈ లోకానికి వచ్చి మాకు ఒక మార్గాన్ని సరళం చేసావయ్యా గొర్రెపిల్లగా మా కోసం వచ్చావు మా కోసం బలి పశువుగా సెలవు మీద యజ్ఞమయ్యావు నీ అందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా మా హృదయాలలో మాకు ఈ గొప్ప నిరీక్షణ ఇచ్చినందుకు ఇస్తోత్తరములు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి సోదరి కొరకు ప్రతి సహోదరుడి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను పాపపు బానిసత్వాన్ని నుంచి ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి భ్రమల నుంచి విడిపించేటువంటి నీ వాక్యము ద్వారా వారి హృదయాలలో గొప్ప మార్పును దయచేయండి పశ్చాత్తాపము ద్వారా పాప క్షమాపణను మీరు అనుగ్రహించి నీతిమంతులుగా తీర్చుతున్న యేసు నీకు వందనములు ఇంకా అనేక సమస్యలతో బాధపడుతూ శరీర రుగ్మతలతోనూ ఆత్మీయ బలహీనతలతోనూ అదే స్థితిలో కొనసాగుతున్న సోదరి సోదరుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను నీ చేయి చాపి ప్రతి బిడ్డను ప్రవ్వ లేవనెత్తండి వీరిని ఉద్ధరించండి దీవించండి ఆశీర్వదించండి నీ మార్గంలో నడిపించి కడకు నువ్వు సిద్ధపరిచిన ఆ మోక్ష రాజ్యానికి వీరందరినీ కూడా నువ్వు ప్రాప్తులుగా చేయమని ఒకే నిజ రక్షకుడైన యేసుస్వామి పుణ్యనామను స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ తిరిగి ఈ కార్యక్రమం ఇదే సమయానికి ఇదే ఛానల్లో వీక్షించండి మరికొన్ని విషయాలతో మరలా మనం కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు దేవుని కృప మీకు తోడై ఉండును గాక
దేవానా ప్రభువా నిన్ను స్థుతి ఇచ్చదన్ దేవానా దేవా నిన్ను కీర్తించదన్ దేవానా ప్రభువా నిన్ను స్థుతి ఇచ్చదన్ నిన్ను కీర్తించేదన్ నిన్ను స్థుతి ఇచ్చేదన్ నీ నామమునే కనపరచేదన్ నిన్ను కీర్తించేదన్ నిన్ను స్థుతి ఇచ్చేదన్ నీ నామమునే కనపరచేదన్ దేవానా దేవా నిన్ను కీర్తించదన్ దేవానా ప్రభువా నిన్ను స్థుతించదన్
ప్రేమించేవారు లేక జీవితంలో నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నవారికి ఆ ప్రభు ప్రేమను రుచి చూడాలని మీ జీవితాలను మరియు మీ కుటుంబాలను ఆనందంతో నింపుకోవాలని ఆశపడేవారికి ఇదే మా ఆహ్వానం మన గుంటూరు పట్టణంలో నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్లోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నన్ను జరిగే ఆదివారం ఆరాధనకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించుచున్నాము ఆదివారం ఆరాధన సమయం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషములకు మా అడ్రస్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్ గుంటూరు మా సెల్ ఫోన్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ అలాగే జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ టూ డబల్ వన్ నైన్ ఎయిట్ జీరో మరియు మా ఉదయకాలపు ఆరాధన ఆర్టీసీ కాలనీలోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నందు ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు జరుగును అడ్రస్ ఆర్టీసీ కాలనీ ఒకటో లైన్ గుంటూరు అందరూ ఆహ్వానితులే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమె 